వెల్కమ్ టు అమిగోస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ సో మనం వివిధ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో ఎంసీక్యూస్ అనేది చేస్తూ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే సో అందులో భాగంగా మనం ఈ సెషన్లో కంట్రీస్ అండ్ కాంటినెంట్స్ అనే ఇష్యూని చూద్దాము సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జపాన్ ఈజ్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అంటే కింది వాన్లో జపాన్తో సంబంధం లేనిది ఏది అని చెప్పి సో అడుగుతూ ఉన్నాడు సో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి మనసుకు జికా జేఐసిఏ జికా నెక్స్ట్ అహ్మదాబాద్ ముంబై బుల్లెట్ ట్రైన్ నెక్స్ట్ తాపి పైప్ లైన్ నెక్స్ట్ బిగ్ బి సో ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో సరైన సమాధానం వచ్చేసి మనకు తాపి పైప్ లైన్ అని ఉంటుంది ఓకే తాపి పైప్ లైన్ అనేది సరైన సమాధానం సో మనం ప్రతి ఆప్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు జికా అని అంటే జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ అని అర్థం జపాన్ జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ వస్తుంది మీకు అది నో ప్రాబ్లం జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ సంస్థ ద్వారా భారతదేశంలో వివిధ ప్రాజెక్టులకు జపాన్ ఆర్థిక సహాయం చేస్తూ ఉంటుంది ఈ సంవత్సరము మనకు మార్చ్ నైన్టీన్త్ నుంచి ట్వంటీ సెకండ్ వరకు జపాన్ ప్రధానమంత్రి ఫుమియో కిష్తా సందర్శించినారు భారతదేశానికి వచ్చినారు సో అదేవిధంగా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీని ఇండియా జపాన్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్గా కూడా ప్రకటించినారు సో ఈ విధంగా జపాన్ ఇంటర్నేషనల్ కోఆపరేషన్ ఏజెన్సీ ద్వారా భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాజెక్టులకు సహాయం చేస్తుంది కాబట్టి ఇది జపాన్తో సంబంధం ఉండే ఒక ఆప్షన్ కాబట్టి ఇది మనకు సరైన సమాధానం కాదు నెక్స్ట్ అహ్మదాబాద్ బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్ రాబోతున్నది దీనికి సంబంధించి అటు సాంకేతిక ఇటు ఆర్థిక రెండు రకాలుగా సహాయం చేస్తూ ఉన్నది భారతదేశానికి జపాన్ దేశము సో ఈ విధంగా అదే ఇంకొక అంశం కూడా ఉంది ఇక్కడ భారతదేశంలో మొట్టమొదటి బుల్లెట్ ట్రైన్ స్టేషన్ సూరత్లో రానున్నది సో దానికి కూడా మనకు జపాన్ ఆర్థిక అండ్ సాంకేతిక సహాయం చేస్తుంది అదేవిధంగా ఈ బుల్లెట్ అహ్మదాబాద్ ట్రైన్ మార్గ మధ్యంలో ఉండే స్టేషన్లలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టారనమాట స్టేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని చెప్పి సో దీనికి కూడా జపాన్ అనేది సహాయం చేస్తూ ఉన్నది సో కాబట్టి ఇది కూడా జపాన్తో సంబంధం ఉన్న నేపథ్యంలో ఇది సరైన సమాధానం కాదు అండ్ ఇక్కడ కనబడుతున్న బిగ్ బి అనేది బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ బెల్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ బెల్ట్ అని సో ఈ జపాన్ దేశము ఈ బిగ్ బి అనే పేరుతోటి ఏ దేశానికి సహాయం చేస్తుంది అంటే బంగ్లాదేశ్ దేశానికి సహాయం చేస్తుంది సో జపాన్ దేశమే అయితే మరి మన దేశానికి ఏం సంబంధము అని అనుకుంటే ఈ బంగ్లాదేశ్లో బిగ్ బి అనే ప్రాజెక్ట్ పేరుతోటి భారతదేశంలో కూడా ఈ ఈశాన్య రాష్ట్రాల నుంచి బంగ్లాదేశ్కు అనుసంధానం చేపట్టే ఒక కార్యక్రమాన్ని కూడా జపాన్ దేశం చేపట్టింది అని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఈ ఆప్షన్తో కూడా జపాన్కు సంబంధం ఉన్నది నెక్స్ట్ తాపి పైప్ లైన్ అనేది ఇది గ్యాస్ సరఫరాకు సంబంధించింది టర్కిమెనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ ఇండియా సో ఈ విధంగా ఉన్నది దీనికి ఆర్థిక సాయం చేస్తున్నది ఎవరు అని అంటే ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని అంటాం మరి ఈ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఫిలిప్పీన్స్లోని మనీలా కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఇది దీనికి జపాన్కు సంబంధం లేదు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ ఏమవుతుంది మూడు అనేది సరైన సమాధానము అవుతుంది రైట్ సో ఇది మనకు ఈ క్వశ్చన్కు సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ రైజానా డైలాగ్ హెల్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో రెండు వేల ఇరవై మూడులో నిర్వహించిన రైజానా డైలాగ్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరైంది ఎవరు అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడిగినారు సో మరి రైట్ అసలు రైజానా డైలాగ్ అంటే ఏంటి అంటే భారత విదేశాంగ విధానంలో ఇది ఒక కొత్త ప్రక్రియగా మనం చెప్పుకోవచ్చు రెండు వేల పదిహేను నుంచి ప్రారంభమైంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సో మనకు సింగపూర్ దేశంలో ఇలాంటి కార్యక్రమం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఆ దేశము లైక్ వివిధ దేశాలకు సంబంధించిన అధిపతులతో వర్చువల్గా కానీ ప్రత్యక్షంగా కానీ సమావేశాన్ని నిర్వహించి అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అండ్ అదేవిధంగా సింగపూర్ చే దేశం చేస్తున్న కంట్రిబ్యూషన్ ఇతర దేశాలు సింగపూర్ చేస్తాయి ఇలాంటివన్నీ చర్చించి ఒక సుహృద్భావ వాతావరణాన్ని నెలకొల్పేందుకు ప్రయత్నం చేస్తారు సేమ్ అలాంటి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలి అని చెప్పి భారతదేశం కేంద్రంగా పనిచేసే అబ్జర్వర్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ అని చెప్పి ఓఆర్ఎఫ్ అనే పేరుతో అబ్రివేషన్తో పిలుస్తుంటారు దీన్ని ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది కోరింది దీనికి అంగీక అంగీకరించిన ప్రధానమంత్రి అప్పటి నుంచి దీన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మరి ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ రైజానా డైలాగ్ జరిగింది దీనికి ముఖ్య అతిథిగా ఎవరు హాజరైనారంటే 
జిఆర్జియా మెలోని హాజరైనారు ఎవరు వీరు అంటే ఇటలీ ప్రధానమంత్రి ఇటలీ దేశానికి ప్రధానమంత్రి సో ఇంకా మరొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇటలీ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన మొట్టమొదటి మహిళగా కూడా వీరిని మనము చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఈ విధంగా మనకు జిఆర్జియామీలోని ఈ సంవత్సరం జరిగిన రైజానా డైలాగు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఇది అంశం నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యమే అందరి గురించి కొంత కొత్త తెలుసుకుందాం మనం ఇక్కడ కనబడుతున్న అబ్దెల్ ఫతా ఎల్సిసి సో ఈయన మనకు ఈ సంవత్సరము భారతదేశంలో నిర్వహించిన గణతంత్ర దినోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనారు సో ఇది గణతంత్ర దినోత్సవం అంటే రిపబ్లిక్ డేగా జరుపుకుంటాం కదా మనం రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే రిపబ్లిక్ డే సో జాన్వరి ట్వంటీ సిక్స్త్న ఉంటుంది ప్రతి సంవత్సరం భారతదేశంలో జాన్వరి ట్వంటీ సిక్స్త్న మనకు రిపబ్లిక్ డే జరుపుకుంటాం ఎందుకంటే ఆ రోజు నుంచి భారతదేశానికి రాజ్యాధినేతగా భారతీయులే ఎన్నుకున్న వ్యక్తి వచ్చినారనమాట సో రిపబ్లిక్ డే జరుపుకోవడానికి కారణం చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ అంటుకున్న అనుకుంటున్నట్టు రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి జరుపుకుంటున్నామని కాదు ఆ రోజు నుంచి భారతదేశంలో రాజ్యాధినేత ఎన్నిక అయ్యే ప్రక్రియ అనేది మనకు స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనం దాన్ని రిపబ్లిక్ డేగా జరుపుకుంటున్నాం మరి ప్రతి సంవత్సరం రిపబ్లిక్ డేకు ఎవరో ఒకరు ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కావడం ఆనవాయితీ అందులో భాగంగానే ఈ సంవత్సరము ఈజిప్టు రాజ్యాధినేత అబ్దెల్ ఫతా ఎల్సిసి భారతదేశంలో నిర్వహించిన గణతంత్ర ఉత్సవాలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనారు ఆ విధంగా వారు వార్తల్లో నిలిచినారు అంతేకాదు మనకు ఆ తర్వాత కాలంలో మైగవ్ అని చెప్పి ఒక పేరుతోటి అవార్డు కూడా ఇచ్చినారు ఈ సంవత్సరం కూడా ఇద్దరు భారతీయులు బ్లాక్ యాప్ను డెవలప్ చేసినందుకు ఇద్దరు భారతీయులు ఆయన చేతుల మీదుగా అవార్డును కూడా అందుకున్నారనమాట నియతి టోటల అండ్ నీల్ కల్పేష్ కుమార్ అని చెప్పి ఐఐటిలో చదువుతున్న ఇద్దరు భారతీయ విద్యార్థులు సో బ్లాక్ యాప్ అని చెప్పి ఒక యాప్ని డెవలప్ చేశారనమాట సో ఇది ఎలాంటి పేపర్ లేకుండా పేపర్లెస్ రిసీట్ సిస్టమ్గా ఉపయోగపడే యాప్ ఎలాంటి కంపెనీస్కైనా సూటబులిటీ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఈ విధంగా ఆయన చేతుల మీదుగా అవార్డులు అందివ్వడం ద్వారా కూడా ఒకసారి ఆయన వార్తల్లోకి నిలిచినారు మైగవ్ అనే ఒక ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఆయన అవార్డ్స్ ఇచ్చినారు ఈ విధంగా అబ్దెల్ ఫతా ఎల్సిసి రెండు అంశాల రీత్యా మనకు వార్తల్లో ఉన్నారు నెక్స్ట్ మహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ అలీ సో ఈయన మనకు ఈ సంవత్సరము లైక్ ప్రవాస భారతీయ దినోత్సవానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైనాను ప్రవాస భారతీయ దివస్ సో మనం భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరము జాన్వరి తొమ్మిదవ తేదీన సో జాన్వరి తొమ్మిదవ తేదీన ప్రవాస భారత దివస్ అనేది అని నిర్వహిస్తామన్నమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీన్ జాన్వరి నైన్త్న భారతదేశానికి మహాత్మా గాంధీ గారు తిరిగి వచ్చినారు ఇంకా ఆ తర్వాత ఆయన ఇక్కడే రకరకాల ఉద్యమాల్లో పాల్గొని చివరికి ఆయన భారతదేశానికి స్వాతంత్రాన్ని ఆర్జించడంలో చేసిన పోరాటంలో క్రియాశీలక పాత్రను పోషించినారు సో ఈ నేపథ్యంలోనే జనవరి తొమ్మిదవ తేదీని ప్రవాస భారత దివస్ అని చెప్పి జరుపుకుంటూ ఉంటాం మరి ఈ సంవత్సరం ముఖ్య అతిథిగా హాజరైంది ఎవరు అని అంటే మహమ్మద్ ఇర్ఫాన్ అలీ సో అదేవిధంగా మనకు చంద్రికా ప్రసాద్ సంకోటి ఈయన విశిష్ట అతిథిగా ఇదే సంవత్సరం జరిగిన మనకు ప్రవాస భారతీయ దినోత్సవానికి హాజరైనారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఇక్కడ కనబడుతున్న నలుగురు వ్యక్తులు కూడా ఈ సంవత్సరం సంబంధం ఉన్న వాళ్ళే ఎగ్జామినేషన్లో వీళ్ళ సంబంధించి ఏదో ఒక రూపంలో మనకు ప్రశ్న వచ్చే అవకాశం అనేది ఉన్నది రైట్ సో ఇది మనకు మరొక క్వశ్చన్ సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ మ మూడవ క్వశ్చన్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ బెస్ట్ స్టైల్ డే ఈజ్ కండక్టెడ్ సో బెస్ట్ స్టైల్ డే అనేది ఏ దేశంలో నిర్వహిస్తారు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు సో మరి ఇక్కడ కనపడుతున్న ఆప్షన్స్లో మనకు సరైనది ఏది అని అంటే ఫ్రాన్స్ ప్రతి సంవత్సరము జూలై ఫోర్టీన్త్న జూలై ఫోర్టీన్త్న బెస్ట్ స్టైల్ డే అని చెప్పి నిర్వహిస్తారు సో మరి ఈ సంవత్సరం జరగబోయే ఈ వేడుకకు ఎవరు ఫ్రాన్స్ దేశంలో జరగబోయే ఈ వేడుకకు భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరుగానున్నారు సో నరేంద్ర మోడీ సో ఈ విధంగా బ్యాస్టైల్ డేకు హాజరు కానున్న రెం భారత రెండవ ప్రధానిగా చెప్పుకోవచ్చు మనము మరి మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి ఎవరు దీనికి హాజరైంది అని అంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు అటెండ్ అయినారు మన్మోహన్ సింగ్ సో అప్పటి యూపీఏకు నేతృత్వం వహించినారు మన్మోహన్ సింగ్ ఆయన దీనికి విశిష్ట అతిథి అప్పట్లో అతిథిగా హాజరైనారు సో ఆ విధంగా మనకు ఫ్రాన్స్ దేశం వార్తల్లో ఉన్నది నెక్స్ట్ సింగపూర్ 
మరి ఈ సింగపూర్ భారతదేశం ఈ రెండూ కలిసి యూపీఐ పేమెంట్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి భారతదేశంలో మనం యూపీఐ పేమెంట్ అంటున్నాం సో అది గూగుల్ భారత్ పే లేదంటే పేటిఎం లేదంటే ఫోన్పే ఏదైనా కావచ్చు అన్ని కలిపి యూపీఐ పేమెంట్స్గా చెప్తుంటాం సో అదేవిధంగా సింగపూర్ కూడా పేనవ్ ఉంది సో భారతదేశానికి చెందిన యూపీఐ సింగపూర్కి చెందిన పేనవ్ రెండు కూడా ఇప్పుడు లైక్ ఒప్పందాన్ని చేసుకొని చెల్లింపుల మార్గాన్ని సు సుగమం చేసుకున్నాయి పేనవ్ వచ్చేసి మనకు సింగపూర్కు అండ్ యూపీఏ వచ్చేసి భారతదేశం ఏ దేశానికి చెందిన యూపీఐ చెల్లింపుతో భారతదేశం ఒప్పందం కుదుర్చుకొని చెల్లింపులకు మార్గం సుగమం చేసింది అని అంటే మనకు సింగపూర్ దేశానికి అదేవిధంగా ఈ సింగపూర్ దేశం లాస్ట్ ఇయర్ ఆ దేశంలోని పడాంగ్ అనే ప్రాంతాన్ని వాళ్ళ జాతీయ మాన్యుమెంట్గా ప్రకటించింది సో ఈ పడాంగ్ అనే అక్కడే మనకు సుభాష్ చంద్రబోస్కు సంబంధించిన జ్ఞాపకాలు ఉంటాయన్నమాట ఆయన అక్కడ ఆజాద్ హింద్ బోస్కి బాధ్యతలు స్వీకరించినారు రైట్ సో ఆ విధంగా వార్తల్లో ఉన్నది ఆస్ట్రేలియా దేశానికి వస్తే మనకు ఈసీటీఏ ఒప్పందం డిసెంబర్ ట్వంటీ నైన్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూన అమల్లోకి వచ్చింది ఎకానమిక్ కోఆపరేషన్ అండ్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అని అంటాం ఈసీటీఏ సో ఆ విధంగా ఆస్ట్రేలియా మనకు వార్తల్లో ఉన్నది విధంగా ఆస్ట్రేలియా ప్రధానమంత్రి ఇటీవల కాలంలో భారత్లో కూడా సందర్శించినారు అండ్ రూట్స్ అని చెప్పి ఒక గో టు ద రూట్స్ అని చెప్పి ఒక ప్రోగ్రామ్ని కూడా లడాక్ ప్రాంతంలో అమలు చేస్తూ ఉంది ఆస్ట్రేలియా దేశం అదేవిధంగా ఇదే ఆస్ట్రేలియాలో మనకు సిడ్నీ అనే ప్రాంతంతో అనుబంధం ఉన్నది సో అది గత సెషన్స్లో కూడా నేను డిస్కస్ చేసినాను సో ఈ విధంగా మనకు ఆస్ట్రేలియా దేశం విభిన్న అంశాలు అయితే వార్తల్లో ఉన్న ఉంది నెక్స్ట్ ఇండోనేషియా సో భారతదేశానికి చెందిన ఐఎన్ఎస్ సింధు కేసర్ అనే మనకు ఓకే ఒక దాన్ని అక్కడ డాక్ చేసామనమాట ఐఎన్ఎస్ సింధు కేసరిని ఇండోనేషియాలో మనం డాక్ చేసాం డాక్ చేయడం అని అంటే అక్కడే నిలిపి ఉంచాము కారణం ఏంటి అని అంటే చైనా ఇటీవలి కాలంలో ఆ ప్రాంతంలో యాక్టివ్ కావడంతో భారతదేశం నిఘా వెయ్యాలి అన్న లక్ష్యంతో ఐఎన్ఎస్ సింధు కేసరి ఈ విధంగా భారతదేశానికి చెందిన ఐఎన్ఎస్ సింధు కేసరి ఒక ఇతర ఫారిన్ కంట్రీలో నిలిపి ఉంచడం అన్నది ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా జరిగింది ఆ విధంగా ఇండోనేషియా అనేది మనకు వార్తల్లో ఉన్నది సో ఇది మనకి ఈ పట్ల క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళే ముందు ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామినేషన్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ అమోగా ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ యాప్ ద్వారా క్లాసులను అందిస్తూ ఉంది సో ఈ ఎవరైతే హైదరాబాద్కు రాలేని వాళ్ళు అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో ఉన్నా కూడా లైక్ ఉద్యోగ రీత్యానో లేదా ఫ్యామిలీ రీత్యానో అటెండ్ కాలేని వాళ్లకు ఇదొక అద్భుతమైన అవకాశం ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఫ్యాకల్టీస్ అందించే క్లాసులను ఇంకా మీరు మీ ఇంట్లో నుండే చూసే అవకాశం అనేది మీకు అమోఘ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అందిస్తున్నది రైట్ అండ్ అదేవిధంగా తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ సంబంధించి మనకు ఫిబ్రవరి ట్వంటీ సిక్స్త్న కొత్తగా బ్యాచ్ స్టార్ట్ కాబోతున్నది ఆసక్తి ఉండే యాస్పిరెంట్స్ ఎవరి సారీ మనకు ఈ ఈ నెల ట్వంటీ సిక్స్త్న ఎల్లుండి అంటే జూన్ ట్వంటీ సిక్స్త్న మనకు ఈ బ్యాచ్ అనేది స్టార్ట్ కాబోతున్నది జూన్ ట్వంటీ సిక్స్త్న సో ఆసక్తి ఉండే యాస్పిరెంట్స్ మీరు ఓకే నేరుగా ఆఫీస్ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించవచ్చు లేదా మీకు అమోగా ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ అన్ని గూగుల్లో టైప్ చేస్తే ఫోన్ నెంబర్స్ అన్ని ఓపెన్ అవుతాయి మీరు అక్కడ కూడా చూడవచ్చు right so next question ke eldam which of the following bills were introduced by us congress in recent times us congress ante aa desham parliament mana desham le vidhanga manam parliament anantunnamo aa desham lo vallu congress anantaru shasana vyavastha america lo shasana vyavastha anamata so mari okay indulo ఈ అమెరికా చట్టసభ లో ఏ బిల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇటీవల కారణంలో అంటున్నారు సో ఫస్ట్ వచ్చేసి మెక్ మోహన్ రైన్ ఈస్ బార్డర్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా సెకండ్ వన్ పాకిస్తాన్ మస్ట్ అపోలోగైజ్ ఫర్ కమిటింగ్ జీనోసైడ్ అగెన్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ నెక్స్ట్ కాట్సా షుడ్ నాట్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఆన్ ఇండియా రైట్ సో ఈ మూడు కూడా సరైనవే సో ఈ మూడు కూడా సరైనవి అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఈ మొక్ మెక్ మోహన్ లైన్ అనేది భారత్కి చైనాకి మధ్య సరిహద్దుగా మేము గుర్తిస్తున్నాము అని చెప్పి అమెరికా చట్టసభ ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది సో చాలా చాలా ముఖ్యమైంది ఎందుకనంటే ఈ మొక్ మెక్మోహన్ లైన్ మేము గుర్తించాము అని చెప్పి చైనా ప్రకటించింది ఎట్ ద సేమ్ టైం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మా దేశానికి సంబంధించిన భూభాగము అని చెప్పి చైనా వాదిస్తూ ఉన్నది సో ఇలాంటి నేపథ్యంలో అమెరికా ఈ తీర్మానం చేయడము అంటే చైనా ఏదైనా దుందుడుగా వ్యవహరించి భారత్పై దాడి చేస్తే మేము భారత్ భారత్కు పక్షాన ఉంటాం భారత్ వైపు నేను మేము నిలబడతాము అని చెప్పి చెప్పకనే ఈ తీర్మానం ద్వారా చెప్పింది సో రో ఖన్నా అనే ఒక పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టినారని చెప్పి చెప్పుకోవచ
లైక్ ఒకప్పుడు స్వతంత్రంగా మేము ఉంటాం మాదొక స్వతంత్ర దేశంగా ఆవిర్భవించాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్న సమయంలో పెద్ద ఎత్తున అక్కడ మైనార్టీలపైన పాకిస్తాన్ దాడి చేసింది ఈ నేపథ్యంలోనే బంగ్లాదేశ్ వాసులకు ప్రపంచానికి కూడా పాకిస్తాన్ క్షమాపణలు చెప్పాలి అని చెప్పి ఒక తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు సో ఇది కూడా ఆమోదం పొందింది రైట్ ఈ విధంగా రెండవ అంశం రీత్యా వార్తల్లో ఉన్నది అండ్ మూడోది వచ్చేసి భారతదేశం పైన కాట్సా విధించరాదు అని చెప్పి మరొక బిల్లు ఇది కూడా రో ఖన్నా అనే వ్యక్తి ప్రవేశపెట్టారు సో ఇది మనకు అర్థం కావాలంటే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి అదేంటనంటే ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అని చెప్పి ఒక క్షిపణిని భారతదేశం రష్యా నుంచి కొన్నది అయితే ఇలాంటి క్షిపణి రష్యా నుంచి కొనుంటే గాన మేము భారత్ పైన కాట్సా అనే ఆంక్షలు విధిస్తాము అని చెప్పి హెచ్చరించింది కాట్సా అంటే కౌంటరింగ్ అమెరికన్ అడ్వర్సరీస్ త్రూ శాంక్షన్స్ యాక్ట్ అని అర్థము కౌంటరింగ్ అమెరికన్ అడ్వర్సరీస్ త్రూ శాంక్షన్స్ యాక్ట్ అని అంటే అమెరికాకు లేదా అమెరికా ప్రయోజనాలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసే వాళ్ళపైన ఆంక్షలను విధించే చట్టము అని చెప్పి అనమాట సో ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మనం రష్యా నుంచి కొంటే మన పైన ఆంక్షలు విధిస్తాము అని చెప్పి చెప్పింది అయితే భారతదేశానికి రష్ చైనా దేశం నుంచి థ్రెట్ ఉంది పాకిస్తాన్ నుంచి థ్రెట్ ఉంది అలాంటి ఈ దేశానికి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లాంటి క్షిపణి వ్యవస్థలు అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది కాబట్టి భారతదేశం పైన కాట్సా విధించడం అని అంటే పరోక్షంగా చైనాకు సహాయం చేసినట్టు అవుతుంది పరోక్షంగా పాకిస్తాన్కు సహాయం చేసినట్టు అవుతుంది సో కాబట్టి భారత్ పైన విధించరాదు అని చెప్పి ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు ఇది కూడా ఆమోదం పొందింది సో కాబట్టి అమెరికా చట్ట సభలో ఇటీవలి కాలంలో మూడు అంశాల రీత్యా భారత్కు అనుకూలంగా తీర్మానాలు అనేవి ఆమోదాన్ని పొందినాయని చెప్పి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఇంపార్టెంట్ అంశం ఇది మనకు అంతర్జాతీయ సంబంధాల్లో చాలా డెప్త్గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్న నేపథ్యంలో మనం ఇలాంటివన్నీ కూడా టచ్ చేయాలి సో ఇంకా డెప్త్గా కూడా వెళ్ళొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అనే ఈ మిజైల్ ఏదైతే ఉన్నదో మనం చైనా దేశానికి కూడా అమ్మింది కానీ చైనా రష్యా సో ఇదే రష్యా చైనా కమ్మింది భారత్ కమ్మింది టర్కీ దేశానికి అమ్మింది అయితే భారతదేశానికి ఉన్న మిజైల్ ఏదైతే ఉందో చాలా పవర్ఫుల్ మూడు రేట్లు అనమాట చైనా దగ్గర ఉండే ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే భారతదేశానికి దగ్గర ఉండే ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మూడు రేట్లు చాలా పవర్ఫుల్ అయింది సో ఎందుకు మరి ఎందుకు చైనా తక్కువ డబ్బులు పే చేసిందా లేదంటే చైనాకు అమ్మలేదా అంటే చైనాకు డబ్బులు పే చేసే సామర్థ్యం ఉన్న అమ్మరాదు ఎందుకు అమ్మరాదు ఎందుకు భారతదేశానికి అంత పవర్ఫుల్ అమ్మింది అని అంటే భారత్ రష్యాలు ఎంటీసీఆర్లో సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాయి మిసైల్ టెక్నాలజీ కంట్రోల్ రెజిమ్ అనే వ్యవస్థలో రెండింటికి సభ్యత్వం ఉంది సో ఈ ఎంటీసీఆర్లో సభ్యత్వం ఉన్న దేశము మరో సభ్యత్వం ఉన్న దేశానికి పూర్తి స్థాయి టెక్నాలజీ కానీ పూర్తి సామర్థ్యం ఉన్న మిజైల్ సిస్టమ్ క్షిపణి వ్యవస్థను కానీ విక్రయిస్తుంది కానీ సభ్యత్వం లేని దేశానికి విక్రయించదు అది నిబంధన అనమాట చైనాకి ఇందులో సభ్యత్వం లేదు భారతదేశానికి ఉంది రష్యాకు ఉంది కాబట్టి రష్యా మనకు పూర్తి స్థాయి టెక్నాలజీ పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యం ఉన్న క్షిపణి వ్యవస్థను విక్రయించిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా మనకు ఈ అంశం కూడా వార్తల్లో ఉన్నది సో మనం ఈ విధంగా లైక్ అమిగోస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఐఏఎస్ యాప్లో చాలా డెప్త్గా ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ క్లాస్ రూమ్లో ఏవైతే సార్లు ఇక్కడ ఫ్యాకల్టీస్ క్లాసెస్ టీచ్ చేస్తారో అవే అప్లోడ్ చేయడం వల్ల చాలా డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎగ్జామినేషన్ తగ్గట్టుగా ఉంటుందని చెప్పి మీరు తెలుసుకోండి రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రష్యా హ్యాస్ నాట్ బీన్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సో కింద పేర్కొన్న ఏ వ్యవస్థ నుంచి రష్యా సస్పెండ్ కాలేదు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు రైట్ సో చూడండి ఫస్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అంటున్నాడు ఇక్కడి నుంచి సస్పెండ్ అయింది ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అనేది మనకు జెనీవా కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది స్విట్జర్లాండ్లోని జెనీవా కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది మరి ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఏర్పాటు చేశారు మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ టూ థౌజండ్ సిక్స్లో ఏర్పాటు చేశారు మరి ఈ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ డే మనం ఇంటర్నేషనల్ కన్జ్యూమర్ డే అని చెప్పి ఇస్లామోఫోబియా డే అని చెప్పి కూడా నిర్వహిస్తూ ఉంటాం అనమాట దీంట్లోంచి రష్యా సస్పెన్షన్కు గురైంది నెక్స్ట్ మనకు యూఎన్ ఉమెన్ నుంచి సస్పెన్షన్కు గురి కాలేదు బట్ యూఎన్ ఉమెన్ ఏ దేశాన్ని ఇటీవల సస్పెండ్ చేసింది అంటే ఇరాన్ దేశాన్ని సస్పెండ్ చేసింది మరి ఇరాన్ దేశాన్ని ఎందుకు సస్పెండ్ చేసింది అంటే ఇటీవలి కాలంలో ఆ దేశంలో మహిళలు హిజాబ్కు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున ధర్నా నిర్వహించినారు సో ఈ నేపథ్యంలో మరి ఉక్కుపాదంతో ఈ ఉద్యమాలన్ని అణిచివేసేందుకు ఇరాన్ దేశం చేసిన ప్రయత్నాన్ని యూఎన్ ఉమెన్ తప్పుపట్టింది ఫలితంగా యూఎన్ ఉమెన్ నుంచి సభ్యత్వం నుంచి ఇరాన్ 
తొలగించారు ఇలా ఇరాన్ని తొలగించినారు అనమాట మరి ఈ యూఎన్ ఉమెన్ ఇటీవలి కాలంలో మనకు వార్తల్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే భారతదేశంలోని కేరళతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది సో ఏ అంశానికంటే పర్యాటక రంగంలో మహిళల ప్రోత్సాహకానికి అదేవిధంగా ఇదే యూఎన్ ఉమెన్ మా మనకు సెబీతో కూడా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది మహిళలను ఫైనాన్షియల్లీ ఎంపవర్ చేయడానికి ఆర్థికంగా సాధికారత చేసేలా మహిళను తీర్చిదిద్దేందు కోసం యూఎన్ ఉమెన్ సెబీలు ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నాయి స్విఫ్ట్ అనేది బ్యాంకింగ్ సెక్టార్కు సంబంధించిన ఒక వ్యవస్థగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ స్విఫ్ట్ నుంచి కూడా రష్యాను సస్పెండ్ చేశారు అండ్ దెన్ ఎఫ్ఏటీఎఫ్ ప్యారిస్ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్ యాక్ట యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అని అంటాం ఇందులో గ్రే లిస్ట్ అండ్ మనకు బ్లాక్ లిస్ట్ అని ఉంటాయి అనమాట సో ఇది ముప్పై తొమ్మిది దేశాల ఒక వ్యవస్థగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ ముప్పై తొమ్మిది దేశాల వ్యవస్థ అయిన ఎఫ్ఏటీఎఫ్ నుంచి ఇటీవలే ఏ దేశాన్ని తొలగి సస్పెండ్ చేశారంటే రష్యా దేశాన్ని సస్పెండ్ చేశారు ఇక్కడ యూఎన్ ఉమెన్ మినహా మిగతా అన్నింటించి కూడా రష్యాను సస్పెండ్ చేశారు సో ఈ విధంగా మనకు రష్యా అనే దేశము వార్తల్లో ఉంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ యూనివర్సిటీ హిందీ చైర్ హ్యాస్ బిన్ ఎస్టాబ్లిష్ సో కింద పేర్కొన్న ఏ యూనివర్సిటీలో హిందీ చైర్ అని ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అని అంటున్నాడు సో మరి దీనికి సరైన సమాధానము సబరగమువ యూనివర్సిటీ ఏ దేశంలో ఉంటుంది ఈ యూనివర్సిటీ అని అంటే శ్రీలంకలో ఓకే శ్రీలంక దేశంలో ఉంటుంది సో మనకు జనవరి సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ డేట్స్ నాడు భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ శ్రీలంకలో పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా అక్కడ సబరగమువ యూనివర్సిటీలో హిందీ చైర్ అని అని ప్రారంభించినారు సో ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్న ఎడిన్బర్గ్ యూనివర్సిటీలో కూడా హిందీ కోర్స్ని లాంచ్ చేశారు ఓకే హిందీ కోర్సు ఒక దాన్ని లాంచ్ చేశారు ఇటీవలే యూకేలోని ఏ యూనివర్సిటీలో హిందీ కోర్స్ లాంచ్ చేశారు అని అయితే ఎడిన్బర్గ్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పి చెప్పాలి మరి అక్కడ కనబడుతున్న మనకు డికెన్ యూనివర్సిటీ అనేది ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందినది మరి ఆస్ట్రేలియా దేశానికి చెందిన ఈ డికెన్ యూనివర్సిటీ అనేది భారత్ భారత్లో రానున్నది నూతన విద్యా విధానం ప్రకారం మనకు విదేశీ యూనివర్సిటీలను కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా భారత్లోకి భారత్లో క్యాంపస్ను ఓపెన్ చేస్తున్న తొలి యూనివర్సిటీ ఏంటంటే డికెన్ యూనివర్సిటీ అని చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది మరి ఈ డికెన్ యూనివర్సిటీ అనేది ఎక్కడ ఓపెన్ చేయబోతుంటే గుజరాత్లో ఉన్న గిఫ్ట్ సిటీలో తన శాఖను ప్రారంభించనుంది తన క్యాంపస్ను ప్రారంభించనుంది సో ఈ విధంగా మనకు ఓకే ఈ అంశం కూడా వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ మనకు క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రష్యా హ్యాజ్ నాట్ విత్ డ్రాన్ కింది పేర్కొన్న దేనిలో నుంచి రష్యా తనను తాను ఉపసంహరించుకోలేదని ఇంతకుముందు అడిగిన క్వశ్చన్ రష్యాను సస్పెండ్ చేశారని ఇప్పుడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ రష్యా తనను తాను ఉపసంహరించుకున్నది ఎందులో నుంచి అని చెప్పి సో చూడండి దీనికి సరైన సమాధానము జీ ట్వంటీగా చెప్పుకోవచ్చు సో జీ ట్వంటీలో ఇప్పటికీ రష్యా సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉన్నది అయితే న్యూ స్టార్ట్ ట్రీటీ అని చెప్పి ఇది రష్యాకు అమెరికాకు మధ్య కుదిరిన ఒప్పందం సో స్ట్రాటజిక్ ఆమ్స్ రిడక్షన్ ట్రీటీ అని చెప్పి నిజానికి నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో కుదిరింది స్ట్రాటజిక్ ఆమ్స్ రిడక్షన్ ట్రీటీ అని చెప్పి నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో అమల్లోకి వచ్చింది టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు ఇది అమలయ్యింది ఏం లేదు స్ట్రాటజిక్ ఆమ్స్ రిడక్షన్ ట్రీట్ అంటే వ్యూహాత్మక ఆయుధాలను తగ్గించుకునేందుకు ఉద్దేశించిన ఒప్పందం ఇది కుదరడం అని అంటే మనకు ప్రపంచంలో శాంతి ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయుధాల సంఖ్యను తగ్గించుకుంటారు ఆయుధాల సంఖ్యను తగ్గితే అంత శాంతి అనేది పరిడవిల్లుతుంది సో మరి నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో కుదుర్చుకున్నారు నైన్టీ ఫోర్లో సంతకాలు చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్లో అమల్లో అమల్లో టూ థౌజండ్ నైన్లో ముగిసింది రైట్ మరి ఆ తర్వాత సార్ట్ అనే ఒక ఒక ఒప్పందం కుదిరింది సో ఇది జస్ట్ రెండు వేల పదకొండు వరకు మాత్రమే ఉంది మరి రెండు వేల పదకొండు ఫిబ్రవరి రెండు వేల పదకొండు సో పైన రాస్తున్నాను టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్న ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్న మనకు న్యూ స్టార్ట్ అని చెప్పి మరొక ఒప్పందం అమల్లోకి వచ్చింది న్యూ స్ట్రాటజిక్ ఆమ్స్ రిడక్షన్ ట్రీటీ అని చెప్పి ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ వరకు అమలయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ అయితే మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలు పొడిగించుకున్నారు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ వరకు పొడిగించుకున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ వరకు అయితే ఆ దురదృశ్యవశాత్తు ఈ అగ్రిమెంట్లోంచే మధ్యలో వెళ్ళిపోయింది ఎవరు అంటే రష్యా ట్వంటీ సిక్స్ వరకు అమల్లోకి ఉండాల్సింది బట్ వైదొలిగింది కారణం ఏంటి కారణం ఏంటంటే రష్యా పైన భారీ ఎత్తున ఆంక్షలు విధించారు ఎందుకు ఆంక్షలు విధించారు ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం నేపథ్యంలో ఈ విధంగా మా పైన ఎక్కువ ఆంక్షలు విధించినారు ప్రపంచంలో ప్రస్తుతం అత్యధికంగా ఆంక్షలు ఎదుర్కొంటున్న దేశం ఏదంటే రష్యా దేశం సో ఆ విధంగా ఇన్ని
కెనడా స్పేస్ ఏజెన్సీ నాసా అమెరికాకు సంబంధించిన స్పేస్ ఏజెన్సీ ఇవన్నీ కలిసి దీన్ని ప్రారంభించినాయి మనకు ఈ ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్ను అయితే అప్పటి నుంచి కూడా దీన్ని ఒక్కో దేశం ఒక్కో బాధ్యతను వహిస్తూ ఉంది ఐఎస్ఎస్కు అయితే రీసెంట్గా అంటే రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత రష్యాపై ఆంక్షలను విధించిన నేపథ్యంలో తన పాత్ర నుంచి ఇది తప్పుకుందనమాట రష్యా తప్పుకుంది ఆ విధంగా ఐఎస్ఎస్ కూడా నుంచి కూడా రష్యా బయటకు వచ్చింది నెక్స్ట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ మనకిది స్పెయిన్లోని మ్యాడ్రిడ్ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో ఇందులోంచి కూడా రష్యా నిష్క్రమించింది సో ఈ విధంగా మనకు ఈ అంశానికి సంబంధించిన ప్రతి ఆప్షన్ గురించిన సమగ్ర సమాచారాన్ని చూసాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు రయానా బర్నవి ఈజ్ ఇన్ న్యూస్ ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఈ బ్లాక్స్ విచ్ కంట్రీ అంటున్నాడు సో రయానా బర్నవి ఏ దేశానికి చెందిన వ్యక్తి అంటే సౌదీ అరేబియా సో ఈ దేశం నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా అంతరిక్షంలోకి అడుగుపెట్టిన మహిళగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ విధంగా వారు ఒక సరికొత్త చరిత్రను క్రియేట్ చేశారు అని చెప్పి మనం ఈ ఓకే రయానా బర్నవి గురించి తెలుసుకోవచ్చు అదేవిధంగా యూఏఈ అంటే మనకు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మెనా రీజియన్లో ఉంటుంది మెనా రీజియన్ అంటే మిడిల్ ఈస్ట్ నార్త్ ఆఫ్రికా మధ్య ప్రాచ్యము ఉత్తర ఆఫ్రికాలో ఉండే ప్రాంతంగా మనం యుఏఈని చెప్పుకోవచ్చు ఈ యుఏఈతో భారతదేశం గత ఏడాది సెపా అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నది సెపా అగ్రిమెంట్ అంటే కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అని అర్థం సమగ్ర ఆర్థిక భాగస్వామ్య ఒప్పందము అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా అదేవిధంగా యుఏఈ ఫ్రాన్స్ ఇండియా ఈ మూడు ఒక ట్రైలేటల్ గ్రూప్గా ఇటీవలి కాలంలో ఏర్పడ్డాయి యుఏఈ ఇండియా ఫ్రాన్స్ ఈ మూడు రైట్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఇటీవలి కాలంలో పెద్ద ఎత్తున ఆంక్షలు విధించడం స్టార్ట్ అయింది తాలిబాన్ల పాలనలో ఉంది ఆ దేశం అండ్ మరి ఎవరు దీనిపైన ఆంక్షలు విధించ సారీ ఓకే ఈ తాలిబాన్ ఈ పాలనే మహిళలు చదువు పైన కానీ ఉద్యోగాలు చేయడం పైన కానీ ఆంక్షలు అనేది విధించింది అదేవిధంగా చే చైనా పాకిస్తాన్ ఎకానమిక్ కారిడార్ అని అంటున్నాం సిపిఈసి సో ఈ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకానమిక్ కారిడార్లో ఇటీవల చేరిన దేశం ఏదంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దేశం చేరిందని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇరాన్ సో ఇరాన్ ఇంతకుముందు కూడా చూసాం మనము ఏది మనకు యుఎన్ ఉమెన్ సస్పెండ్ అయింది అదేవిధంగా ఇంకొక అంశం కూడా చెప్తాను ఈ దేశంలోని చాబర్ పోర్టు ఉన్నది సో భారతదేశ సహాయంతో అభివృద్ధి చెందింది సో భారతదేశము ఐఎన్ఎస్టీసీలో భాగమైంది ఐఎన్ఎస్టీసీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ నార్త్ సౌత్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కారిడార్ అని అర్థం మాస్కో నుంచి ముంబై వరకు మనకు అనుసంధానం ఉంటుంది ఈ అనుసంధానం ముక్కులు కీలకమైంది ఇరాన్లోని చాబర్ పోర్టుగా చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇరాన్ దేశం ఇటీవలి కాలంలో మనకు షాంఘాయ్ కోఆపరేషన్ ఆర్గనైజేషన్లో చేరింది సో అందులో భారతదేశం కూడా సభ్యత్వాన్ని కలిగి ఉంది అదేవిధంగా ఇరాన్లో ఎయిటీ త్రీ పర్సెంట్ యురేనియం ఎన్రిచ్ చేశారు అని చెప్పి ఇటీవలే మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఆటోమిక్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఈ సంస్థ విఎన్ఆ కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది కదా సో ఆ సంస్థ ప్రకటించింది సో ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ కనబడుతున్న ప్రతి ఆప్షన్లోని దేశాలు వార్తల్లో ఉన్నవే అండ్ నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ కరోనా హ్యాస్ బీన్ కండక్టెడ్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీ సో ఆపరేషన్ కరోనా ఏ దేశంలో దీన్ని కండక్ట్ చేశారు అని అడుగుతున్నారు సో దీనికి సరైన సమాధానం మనకు మయన్మార్ దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు సో మయన్మార్లో ఇటీవల కాలంలో మోచా అని ఒక తుఫాను విజృంభించింది సో ఈ ఏడాది మనకు రీసెంట్గా గుజరాత్లో వచ్చిన తుఫాన్తో కలుపుకుంటే మొత్తం పదిహేడు తుఫాన్లు వచ్చినాయని చెప్పి అందులో మోచా అత్యంత తీవ్ర ప్రభావం చూపిందని చెప్పి చెప్తున్నారు మరి ఈ మోచా అనే దానికి ఆ పేరు పెట్టింది ఎవరంటే ఎమెన్ అనే దేశం పెట్టింది ఈ మయన్మార్ దేశం ఈ తుఫానుకు తాకిడియే గురి గురైన సందర్భంలో మరి భారతదేశం ఆపరేషన్ కరోనా పేరుతోటి అక్కడ ప్రజలకు సహాయం చేసిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాదు ఈ సంవత్సరము భారతదేశము ఇటీవలి కాలంలో ఈ సంవత్సరం ఇటీవలి కాలంలో భారతదేశం మయన్మార్ దేశానికి రూపాయలు నాలుగు వందల ఇరవై రెండు కోట్ల విలువైన ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్ ఆయుధాలను నమ్మింది సో ఈ విధంగా మయన్మార్లో మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన అనేది జరుగుతుంది మిలిటరీ పాలనలో అలాంటి దేశానికి భారత్ సహాయం చేయడంని ఒక ఐక్యరాజ్య సమితి తప్పు పట్టింది మరి ఏ దేశానికి సరఫరా చేసింది భారతదేశం అంటే మయన్మార్ దేశానికి చేసిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ టర్కీ లేదా తురికీయే మరి ఈ దేశంలో ఇటీవలి కాలంలో పెద్ద ఎత్తున భూకంపం అనేది సంభవించింది వేలాది మంది లక్షలాది మంది వేలాది మందిగా ప్రాణాలు కోల్పోయినారని చెప్పుకోవచ్చు సో మరి ఈ తురికీ దేశం లైక్ భారతదేశం కూడా సహాయ కార్యక్రమాలను చేపట్టింది సో ఆపరేషన్ దోస్తు పేరుతో చేపట్టిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మరి సుడాన్ దేశంలో ఇటీవలి కాలంలో అంతర్యుద్ధం ప్రారంభమైంది ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ చిక్కుకుపోయిన భారతీయులందరినీ కూడా తప్పించినారు సురక్షితంగా భారతదేశానికి తీసుకొని వచ్చినారు ఈ విధంగా ఆపరేషన్ సుడ
సో ఈ విధంగా సుడాన్ కూడా దేశం వార్తల్లో ఉంది నెక్స్ట్ ఉక్రెయిన్ సో గత సంవత్సర కాలంలో యుద్ధంలో నిమగ్నమై ఉన్న ఉక్రెయిన్ దేశం కూడా మనకి ఇటీవలి కాలంలో వార్తల్లో ఉంది సో కాళికాదేవి మాత పైన ఒక అభ్యంతరక రీతిలో ట్వీట్ చేశారు అయితే భారత్ వెంబడే దీనికి అబ్జెక్షన్ చెప్పడంతో తిరిగి క్షమాపణలు చెప్పడంతో పాటు దాన్ని ఉపసంహరించుకుంది ఉక్రెయిన్ దేశం అండ్ అదేవిధంగా ఉక్రెయిన్లో చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను యుద్ధం నేపథ్యంలో తీసుకొచ్చేందుకు చేపట్టిన ఆపరేషన్ని ఆపరేషన్ గంగా చెప్పుకోవచ్చు గంగాగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఆప్షన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ ఇన్ వరల్డ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ వార్మింగ్ ఆన్ ఆల్కహాల్ వార్నింగ్ సో ఆల్కహాల్ పైన ఒకే ఒక హెచ్చరిక హెచ్చరిక పెట్టడం అనేది ఒక చట్టబద్ధంగా చేసింది ఒకే చట్టం ద్వారా దీన్ని అమలులోకి తెచ్చిన ప్రపంచం మొట్టమొదటి దేశం ఏది అని అంటున్నాడు దీనికి సరైన సమాధానం ఐర్లాండ్గా చెప్పుకోవచ్చు సో మరి ఇతర దేశాలు కూడా మనకు వార్తల్లో ఉన్నాయి ఉదాహరణకు స్పెయిన్ ఓకే మరి ఈ స్పెయిన్లో పీరియడ్ టైమ్స్లో ఓకే మహిళలకు పెయిడ్ సెలవుగా ప్రకటించిన మొట్టమొదటి యూరప్ దేశంగా చెప్పుకోవచ్చు సో అదేవిధంగా ఈ స్పెయిన్లో మనకు ఇంటర్నేషనల్ బుక్ ఫెయిర్ జరగనుంది దీనికి థీమ్ కంట్రీగా భారత్ హాజరు కానుంది సో ఆ విధంగా కూడా వార్తల్లో ఉంది ఫిన్లాండ్ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా శాండ్ బ్యాటరీని తయారు చేసింది శాండ్ బ్యాటరీ రైట్ శాండ్ బ్యాటరీని తయారు చేసి వార్తల్లో ఉన్నది అదేవిధంగా డెన్మార్క్ కార్బన్ బరియల్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించింది అంటే ఏం లేదు ఈ దేశంలోని ఉత్తర సముద్రం నార్త్ సీ దగ్గర సమీపంలో మరి గొయ్యిని తవ్వింది వివిధ పరిశ్రమలలో విడుదల కావాల్సిన ఈ ఏవైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉంటుందో దాన్ని కంటైనర్లలో సేకరించి ఇక్కడ వచ్చి భూమి లోపల పాతేస్తుంది అనమాట సో అలాంటి ప్రాజెక్ట్ను ఒక దాన్ని చేపట్టింది ఎవరు అని అంటే డెన్మార్క్ దేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకు ప్రతి దేశం కూడా మనకు వార్తల్లో ఉన్నది అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ గివెన్ హయ్యెస్ట్ ఆనర్ టు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా నరేంద్ర మోడీ సో భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీకి ఏ దేశం ఏ దేశాలు ఇటీవల కాలంలో తమ దేశపు అత్యున్నత పౌరసత్వాన్ని అందించాయి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ ఫిజీ పపా న్యూగినీ ఫిజీ ఆస్ట్రేలియా ఫిజీ సూరినామ్ యూకే అని చెప్పి చెప్తున్నాడు మరి దీనికి సమ సరైన సమాధానం పపా న్యూగినీ ఫిజీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో పపా న్యూగినీ ఫిజీ ఈ రెండు దేశాలు ఇటీవలే భారత ప్రధానమంత్రికి అత్యున్నత పౌర పురస్ తమ దేశపు అత్యున్నత పౌర పురస్కారాన్ని అందించి సత్కరించాయి జీ సెవెన్ సమావేశంలో పాల్గొని అటు నుంచి అటు పప్పు పప్పువా న్యూగినీకి వెళ్ళారు భారత ప్రధానమంత్రి అక్కడ పద్నాలుగు పసిఫిక్ దేశాల కూటమితో చర్చించినారు ఆ సందర్భంగా వీరికి అవార్డు అనేది ఇచ్చినారు సో ఫిజీ దేశం కూడా అందులో భాగంగా ఉంటుంది మరి ఫ్రాన్స్ దేశం ఇటీవలి కాలంలో ఏదైనా భారతీయుడికి అత్యున్నత పౌర పురస్కారం ఇచ్చిందంటే కిరణ్ నాడార్ సో అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ శశి థరూర్ ఇలా స్వాతి పిరమల్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఓకే అదేవిధంగా మనకు చంద్రశేఖరన్ ఓకే టాటా సంస్థలకు సంబంధించిన చైర్మన్ వారి కూడా ఇచ్చింది మరి ఆస్ట్రేలియా ఇటీవలి కాలంలో ఎవరికైనా అత్యంత పౌర పురస్కారం ఇచ్చిందా అంటే ఎస్ రతన్ టాటాకు ఇచ్చిందని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు మరి సూరినామ్ ఇటీవలి కాలంలో ఏ భారతీయుడికి అత్యంత పౌర పురస్కారం అందించింది అని అంటే మరి భారత ప్రస్తుత రాజ్యాధినేత ద్రౌపది ముర్ము గారికి వీరు సూర్యనామ్ దేశము తమ దేశపు అత్యంత పౌర పురస్కారాన్ని ఇటీవలే ఇచ్చింది యూకే మరి భారత మాజీ ప్రధాన ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్కు తమ దేశపు అత్యున్నత పౌర పురస్కారాన్ని అందించిందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు ఇక్కడ కనబడుతున్న ప్రతి ఇష్యూ కూడా ఇప్పుడు రాబోయే రాబోయే అది గ్రూప్ ఫోర్ ఎగ్జామ్ కావచ్చు లేదా ఇతర ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు అన్నిటి కూడా చాలా చాలా ముఖ్యము అండ్ నెక్స్ట్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కంట్రీ టు అప్రూవ్ ఏ హైలీ ఎఫెక్టివ్ మలేరియా వ్యాక్సిన్ డెవలప్ బై సైంటిస్ట్ ఎట్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఇన్ యూకే సో ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో రూపొందించిన అత్యంత ప్రభావంతమైన మలేరియా వ్యాక్సిన్ను త లైక్ ఓకే ఏ దేశము అనుమతించిన అనుమతించిన మొట్టమొదటి దేశం ఏది అని అంటున్నాడు సో దీనికి సరైన సమాధానంగా మనం ఘనా దేశం అనమాట ఘనా దేశము ఆక్స్ఫర్డ్ వాళ్ళు రూపొందించిన మలేరియా వ్యాక్సిన్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది రైట్ సో అదేవిధంగా ఉగాండా దేశంలో మరి తుల్సి ఘాట్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ గారు ప్రారంభించినారు సో నదుల ప్రక్షాళనకు సంబంధించింది అనమాట అది సో మొజాంబిక్లో మరి మేడ్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా తయారైన కోచ్లను అక్కడికి ఎగుమతి చేశారు అందులో ప్రయాణిస్తూ భారత విదేశాంగ శాఖ మంత్రి జయశంకర్ ఆయన ఒక ట్వీట్ చేశారు సో ఈ విధంగా అడగవచ్చు అనమాట భారత్లో తయారైన రైల్వే కోచ్లు ఇటీవల ఏ దేశంలోకి ఏ దేశానికి ఎగుమతి చేశారు అని చెప్పి మొజాంబిక్ మరి ఇజ్రాయిల్ సో ఇక్కడ మనకు ఐఐటి మద్రాస్ తోటి ఇజ్రాయిల్ దేశము ఒక 
ఇటీవల కాలంలో ఇజ్రాయిల్లోని టెల్ అవీవ్ యూనివర్సిటీ లైక్ చెట్లకు కూడా స్ట్రెస్ ఉంటుంది చెట్లు కూడా ఓకే అవి భావ వ్యక్తీకరణ ఉంటాయి భావాలు అనేవి ఉంటాయి ఒత్తిళ్ళు అనేవి ఉంటాయి మానసిక అంశాలు ఉంటాయని చెప్పి గుర్తించినారు సో అయితే వంద సంవత్సరాల కింద భారతదేశంలో కూడా శాస్త్రవేత్తలు దీన్ని గుర్తించినారని చెప్పి కూడా ఇజ్రాయిల్ మనకు ఓకే పేర్కొందని చెప్పి చెప్పొచ్చు జేసీ బోస్ ముఖ్యంగా జేసీ బోస్ దీన్ని అప్పట్లోనే ప్రస్తావించినారు అని చెప్పి గుర్తించింది సో ఈ జేసీ బోస్ వీరు ఓకే సత్యాగ్రహి సైంటిస్ట్గా చెప్తుంటారు వీరిని సత్యాగ్రహం అంటే భారత జాతీయ ఉద్యమం పాల్గొన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం వారు శాస్త్రవేత్త కూడా సో మనకు లాస్ట్ ఇయర్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్లో వారిపైన ఒక సదస్సు కూడా నిర్వహించింది భారత ప్రభుత్వము సో విధంగా ఇజ్రాయిల్ దేశం మనకు వార్తల్లో ఉంది రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వరల్డ్ ఫస్ట్ లిక్విడ్ హైడ్రోజన్ పవర్డ్ ఫెర్రీ గేట్స్ ఆపరేషనల్ సో అంటే హైడ్రోజన్ హైడ్రోజన్ను ఇంధనంగా కలిగి ఉంటూ మరి ఫెర్రీ ఫెర్రీ అంటే మనకు బోట్గా చెప్పొచ్చు సో ఏ దేశంలో మనకు ప్రారంభించాలంటే దీనికి సరైన సమాధానం నార్వే అనమాట సో నార్వే దేశంలో ప్రారంభించినారు అయితే ఈ ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా హైడ్రోజన్ ఆధారిత ట్రైన్ ఎక్కడ అందుబాటులోకి తెచ్చారంటే జర్మనీలో అందుబాటులోకి తెచ్చారని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు జర్మనీ దేశంలో మరి ఆసియాలో ఏ అందుబాటులోకి తెచ్చిన హైడ్రోజన్తో నడిచే ట్రైన్లను ప్రవేశపెట్టిన ఆసియా దేశం మొట్టమొదటి ఆసియాలో మొట్టమొదటి దేశము ప్రపంచంలో రెండవ దేశం ఏది అని అంటే చైనాగా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇవన్నీ కూడా వార్తల్లో ఉన్నాయి మరి ఇజ్రాయిల్ మనకు బ్యాటరీ పవర్డ్ ఏరోప్లేన్ను ప్రారంభించింది దాని పేరు అలైస్ అని పేరు పెట్టింది అనమాట అలైస్ అనే పేరుతోటి బ్యాటరీ పవర్డ్ మనకు ఎయిర్ ఒక ఎయిర్ ప్లేన్ను ప్రవేశపెట్టిన దేశం ఏది అంటే ఇజ్రాయిల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంతకుముందు ఆప్షన్లో కూడా మనం ఇజ్రాయిల్ గురించి కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ చూసాం ఇక్కడ కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అది చూసాము సో ఇది ఈ అంశానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెక్స్ట్ బోలా టెనుబు ఈజ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ సో బోలా టెనుబు ఏ దేశానికి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు అంటే మనకు నైజీరియా దేశం అని చెప్పి చెప్పాలి ఓకే సో ఈ విధంగా నైజీరియా దేశానికి కొత్త అధ్యక్షుడైన అదేవిధంగా ఈక్వెటోరియల్ గినీకి ఇటీవల కాలంలో కొత్తగా ప్రధానమంత్రిగా మాన్యుల్లా అనే ఒక మహిళ ఎన్నికయ్యారు ఈ దేశంలో ఆ బాధ్యతలు చేపట్టిన మొట్టమొదటి మహిళగా చెప్పుకోవచ్చు బంగ్లాదేశ్కు మహమ్మద్ షాబుద్దీన్ చుప్పు అని చెప్పి కొత్తగా అధ్యక్షుడిగా వచ్చినారు మహమ్మద్ షాబుద్దీన్ చుప్పు అని చెప్పి టర్కీ దేశానికి ఎర్డోగన్ మరొకసారి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు గతంలో కూడా ఆయన ఇరవై సంవత్సరాలు ఈ దేశంలో ప్రభుత్వానికి నేతృత్వం వహించినారు రైట్ సో ఈ విధంగా ఇక్కడ కనపడుతున్న దేశాలకు అన్నిటికీ కూడా దాదాపుగా కొత్త అధ్యక్షులే ఉన్నారు సో అదేవిధంగా మనకు వియత్నాం దేశానికి కూడా కొత్త అధ్యక్షుడు వచ్చారు ఓ వ్యాన్ థాంగ్ అని చెప్పి వచ్చినారు అండ్ నెక్స్ట్ బ్రెజిల్ దేశానికి లూలా డాసిల్వా అని చెప్పి కొత్తగా అధ్యక్షుడిగా వచ్చినారు సో మనం ఇంకా లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం పర్సన్ నాన్ గ్రేటా అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు సో ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ పర్సన్ విత్ గ్రేట్ క్యారెక్టర్ అన్వెల్కమ్ పర్సన్ అనేది అయితే ఉందో అది మనకు ఆన్సర్ అనమాట సో ఇటీవల కాలంలో ఇది వార్తల్లో ఉన్నది ఎందుకంటే చైనా కెనడాల మధ్య వివాదం అనేది ఏర్పా వచ్చేసింది సో కెనడా దేశం ఏం చేసిందంటే చైనా రాయబారిని పిలిచి మీరు మీ పట్ల మేము అన్సాటిస్ఫాక్షన్గా సో ఓకే మిమ్మల్ని ఆహ్వానించేందుకు మాకు మనసు రావడం లేదు అని చెప్పింది సేమ్ చైనా కూడా కెనడా రాయబారికి అదే మాట చెప్పింది అంటే రెండు దేశాల మధ్య మంచి సంబంధాలు లేనప్పుడు ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి సో మరి అన్వెల్కమ్ పర్సన్ ఒక దేశం ఇంకో దేశంపై చెప్పేందుకు ఏమైనా ఉన్నదా మనకు ఒప్పందం అంటే ఎస్ వియన్నా కన్వెన్షన్ సో ఈ వియన్నా కన్వెన్షన్లో ఆర్టికల్ నైన్ ఆర్టికల్ నైన్ ఈ అంశాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది ఆర్టికల్ నైన్ ప్రకారం ఒక దేశం మరొక దేశం పైన డిస్ప్లెజర్ని వ్యక్తం చేయొచ్చు సో ఆ రాయబారిని పిలిచి సో ఓకే వెల్కమ్ అంటే సుస్వాగతం చెప్తున్నాం అన్వెల్కమ్ అంటే దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైంది భిన్నమైన వ్యక్తీకరణను మనం చేస్తున్నామని చెప్పి చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఇవి మనకు లైక్ ఓకే జాతి వివిధ దేశాల్లో జరిగిన పరిణామాలకు సంబంధించిన త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మనం అన్నీ కూడా చూసాము సో మరి ఇతర అంశాలతో నెక్స్ట్ సెషన్లో కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్